থ্যাংক ইউ বন্ধুদের বলা আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন তাদের সকলকে যেন আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন তো এটা হচ্ছে কিউ এন্ড এ অর্থাৎ क्वेश्चन করবেন আপনারা এবং উত্তর দিব আমি অর্থাৎ আমি প্রথম থেকে যে ভিডিওগুলো ছেড়েছিলাম সেই প্রত্যেকটা ভিডিও আমি চেক করেছি এবং যে যে বেস্ট বেস্ট কমেন্ট গুলো ছিল সেই কমেন্টের প্রত্যেকটা স্ক্রিনশট আমি নিয়ে রেখেছি এবং প্রত্যেকটা কমেন্টের উত্তর আমি সিঙ্গেল সিঙ্গেল ভিডিওর মাধ্যমে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব কেননা এর ফলে যারা নতুন কবুতর পালন করছে তাদের জন্য এই সমস্যায় যদি পড়ে থাকেন তারা তাহলে তাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আর আমরা যারা অনেক পুরাতন কবুতর প্রেমী আছি এবং যারা এই সেক্টরটাতে কয়েক বছর ধরে আছি তারা এই সমস্যাগুলো করেছে এবং এখন খুব সাধারণভাবে এই সমস্যার সমাধানগুলো আমরা করে ফেলি তো আজকে যার কমেন্টটা পড়ব তার নাম হচ্ছে পবন বণিক তো উনি লিখেছে ভাই আমারও একটা ডিম নষ্ট হয়েছে আমার মন খারাপ তো সাধারণত ডিম নষ্ট হলে আমরা যারা প্রবোতর প্রেমী আছে আমাদের সকলেরই মন খারাপ হওয়ার কথা তো এখন মেন কথা এসে সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ডিম নষ্ট হয়েছে তো প্রবোতরের ডিম নষ্ট হওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে অনেক রিজন থাকতে পারে তো এর মধ্যে আপনার কোন কারণটা ছিল সেটা আপনার ভালোভাবে মাথায় ঝুঁকিয়ে নিতে হবে যে হ্যাঁ এই কারণের জন্য বা এই সমস্যার জন্য আমার কবুতরের এই ডিমটা নষ্ট হয়েছে তো আমার মাথায় এখন ইনস্ট্যান্ট যতগুলো মানে ডিম নষ্ট হওয়ার কারণ আছে সেটা আমি বলছি তো সর্বপ্রথম যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার কবুতর প্রাপ্তবয়স্ক হলো না কিন্তু আপনার কবুতর ডিম দিয়ে দিল ছোট ডিম বা বড় ডিম বা পারফেক্ট সাইজের ডিম তো যেহেতু আপনার কবুতর পারফেক্টলি মানে প্রাপ্তবয়স্ক হয় না আপনার কবুতর ডিম দিয়ে দিছে তো কবুতরের ডিম সাধারণত সতেরো থেকে আঠারো দিন পরবর্তীতে ফুটে তো যেহেতু আপনার কবুতরের ডিমটা জমে নাই তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটা অনুর্বর আই মিন নষ্ট ডিম তো এই গেল একটা কারণ যে আপনার কবুতর প্রাপ্তবয়স্ক হয় নাই বা ডিম দিয়ে দিছে তো কবুতরের ডিম দেওয়া মানে তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটা অনুর্বর ডিম এবং নষ্ট ডিম এছাড়াও অনেক সময় কবুতরের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে অনেক কবুতর ডিম বাচ্চা ভালোভাবে করতে পারে পরবর্তীতে আপনার কবুতর ডিম দিয়েছে আপনি চার পাঁচ দিন পরবর্তীতে অর্থাৎ পাঁচ দিন পরবর্তীতে একটা আলো নিচে ধরে দেখলেন যে হ্যাঁ কবুতরের ডিমটা জমেছে বা সতেরো আঠারো দিন পরবর্তীতে যাওয়ার পরে দেখলেন যে ডিমের ভিতরে বাচ্চাটা মরে গেছে বা বাচ্চাটা কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে তো এটাও একটা নষ্ট ডিম তো এই গেল দুইটা কারণ মানে আমার মাথায় যতগুলো কারণ আছে ডিম নষ্ট হওয়ার সেগুলো আমি একটা একটা বলছি তো সকল কিছুর সমাধানও আমি হালকা করে ভিডিওর মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করব তো এই গেল দুইটা কারণ তো পরবর্তীতে তিন নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা খাঁচায় কবুতর পালন করি তো খাঁচায় কবুতর পালন করার পরবর্তীতে কবুতর যদি মালসায় মধ্যে ডিম না দেয় অর্থাৎ আমরা যে মালসাটা দিয়ে ডিমের পাত্রটা দেয় সেটার মধ্যে ডিম না দিয়ে কবুতর যদি নিচে অর্থাৎ যে এই লোহার গ্রিলগুলো আছে সেই গ্রিলের মধ্যে ডিম দিয়ে দেয় তো ডিমের খোসাটা যদি ভেঙে যায় তো সেক্ষেত্রে এটা একটা নষ্ট ডিম হিসেবেই বিবেচ্য হবে অর্থাৎ প্রাধান্য পাবে তো এই গেল তিনটা কারণ পরবর্তীতে সাপোজ যারা কবুতর ছেড়ে পালি তো সাপোজ ধরে নেন যে আমি এই খাঁচার মধ্যে কবুতরগুলো ছেড়ে পালতেছি তো সাপোজ এই খোপে আমার এক জোড়া কবুতর এবং এই খোপে আমার আরেক জোড়া কবুতর তো সাপোজ ধরে নেন যে এই জোড়ার নর অর্থাৎ এই খোপের নর যদি এই খোপে গিয়ে ডিমের উপর আস্তে আস্তে করে তো অনেক সময় আছে না যে কবুতর ঝগড়া করে মানে এক খোপের কবুতর অন্য খোপে বারবার যাওয়ার চেষ্টা করে বা অন্য কবুতরকে বিরক্ত করে বা ডিস্টার্ব করে তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু কবুতরের ডিম নষ্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে কেননা কবুতরের অনেক সময় আমারও এরকম হয়েছে কবুতর পালার শুরুতে যে মানে কবুতর আমি যখন ছিলাম না তো এক খোপের কবুতর অন্য খোপে যাওয়ার পরবর্তীতে ঝগড়া জাতি করার পরবর্তীতে হাড়ি থেকে ডিম পড়ে গেছে তো পড়ে যাওয়ার পরবর্তীতে ডিম একেবারে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেছে তো এই হলো তিন বা চার নাম্বার রিজন তো পরবর্তীতে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের কবুতর যখন মিটিং করে সাপোজ মিটিং করার পরবর্তীতে যদি খাঁচায় কবুতর পালি মিটিং করার অ্যাকচুয়ালি অনেক উপায় আছে তো যারা ছেড়ে কবুতর পালি এবং খাঁচায় কবুতর পালি তো মিটিং করার ক্ষেত্রেও অনেক সময় অনেক সমস্যা হয় তো সেই কারণেও আমাদের কবুতরের ডিম জমে না অর্থাৎ ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ডিমগুলো কিন্তু উর্বর হওয়ার কথা ছিল বা ঠিক হওয়ার কথা ছিল বাট আমাদের কিছু অজ্ঞতার কারণে বা ভুল হওয়ার কারণে কিন্তু সেই ডিমগুলো জমে না সাপোজ কবুতর যখন আমরা খাঁচায় পালি তো খাঁচায় পালার পরবর্তীতে কবুতর যখন মিটিং করে তো কবুতরকে যদি আমরা পারফেক্ট মানে বড় সাইজের খাঁচা না দেয় অর্থাৎ ঠিক সাইজের খাঁচা না দেয় তো সেই ক্ষেত্রে কবুতর কিন্তু ঠিকঠাকভাবে মানে মিটিং করার জায়গাটা পায় না তো সেই ক্ষেত্রে যদি কবুতর ঠিকঠাক মতো মিটিং করার জায়গা না পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় কবুতরের ডিম জমে না তো এই গেল আরেকটা কারণ পরবর্তীতে আপনার কবুতর যখন মিটিং করবে তো অনেক কবুতর আছে যেগু
কেটে দেয়া তো পরবর্তীতে আরেকটা সমস্যা হয় যে কারণে আমাদের কবুতরের ডিমগুলো অনুর্বর থেকে যায় সেটা হচ্ছে যে सपोज ধরে নেন যে এটা হচ্ছে একটা কাট सपोज ধরে নেন এটা হচ্ছে একটা কাট তো আমরা অনেকেই দেখি যে খাঁচার ভিতরে খাঁচার ভিতরে এরকম লম্বা টেপের কাট দিয়ে দেওয়া হয় তো অনেকেই এই ব্যাপারটা জানি না যে কেন কাট দেওয়া হয় তো কাটটা দেওয়া হয় মূলত এই কারণে কবুতর যখন মেটিং করে তো সাধারণত মাদি কবুতর নিচে থাকে এবং নর কবুতর উপরে থাকে তো আমাদের শিকগুলো এরকম টাইপের থাকে না এই যে এরকম টাইপের सपोज মাদি কবুতরের উপর যখন নর কবুতর ওঠে তখন দেখবেন যে ওই ভারে মাদি কবুতরের পা সরাসরি একেবারে এই খাঁচার ভিতরে চলে যায় অর্থাৎ এরকম টাইপের যে এগুলো থাকে এই ভিতরে চলে যায় তো এই ভিতরে যাওয়ার পরবর্তীতে কি হয় মানে নর কবুতর ঠিকঠাক মতো বেটিং করতে পারে না এবং খাঁচার যে ট্রে গুলো আছে সেই ট্রের ভিতরে মাদি কবুতরের দুই পাই চলে যায় তো সেই কারণে যেন মাদি কবুতর ঠিকঠাক মতো দাঁড়াতে পারে এবং ঠিকঠাক মতো পারফেক্টলি মেটিংটা করতে পারে সেই কারণে এরকম টাইপের কাট দেয়া হয় বিভিন্ন সাইজের কবুতরের সাইজ অনুযায়ী যেন কবুতর ঠিকঠাক মতো তার মেটিংটা করতে পারে তো এই হচ্ছে কতগুলো কারণ সাধারণত কবুতরের ডিম কোন কারণে নষ্ট হয়ে যায় এছাড়াও আরও অনেক কারণ থাকতে পারে আমার মাথায় এখন এই কারণগুলো এসেছে তাই বলেছি তো মেন মেন যে কারণগুলো থাকে সেটা হচ্ছে যে কবুতর ঠিকঠাক মতো যদি মেটিং করতে না পারে কবুতর যদি প্রাপ্তবয়স্ক না হয় কবুতর যদি অসুস্থ থাকে এবং কবুতরের শরীরে যদি ভিটামিন ক্যালসিয়াম বা ফসফরাস টাইপের ঘাটতি থাকে তো এরকম টাইপের সমস্যা হলেই কিন্তু কবুতরের ডিমগুলো জমে না এবং ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায় এছাড়াও যদি আপনি আপনার কবুতরের থেকে ঘন ঘন ডিম বাচ্চা করাতে থাকেন কবুতরকে রেস্ট না দিয়ে সেক্ষেত্রেও কিন্তু কবুতরের ডিম একেবারে কন্টিনিউ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেননা কবুতরের শরীরে যে প্রোটিন বা ভিটামিনগুলো থাকে সেই ভিটামিনগুলো কিন্তু ডিমের ভিতরে চলে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে একটা উর্বর ডিম হওয়ার ভালো ডিম হওয়ার চান্স থাকে এবং ভালো মানের এবং বেস্ট কোয়ালিটির বাচ্চা পাওয়ার একটা সুযোগ থাকে তো আপনি যদি কন্টিনিউ কবুতরকে রেস্ট না দিয়ে কন্টিনিউ ডিম বাচ্চা করিয়ে থাকেন করিয়ে থাকেন করিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু কবুতরের ডিম নষ্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে আর কন্টিনিউ এরকম করতে থাকে কিন্তু আপনার কবুতর কোনো না কোনো সময় হান্ড্রেড পারসেন্ট শিওর বাঞ্ছা হয়ে যাবে তো আশা করি আপনার এই ভিডিওটার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছেন যে কোন কারণে কবুতরের ডিমগুলো জমে না এবং ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায় তো অ্যাকচুয়ালি বাস্তব কথা বলতে মানে আপনার সমস্যা অনুযায়ী আপনি আপনার পদক্ষেপটি গ্রহণ করবেন এবং সেই সমস্যা অনুযায়ী আপনি সমাধান খোঁজার চেষ্টা করবেন হোক এটা ফেসবুকের মাধ্যমে হোক এটা ইউটিউবের ভিডিওর মাধ্যমে তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও তো আশা করি ভিডিওটার মাধ্যমে আপনার যে সমস্যাগুলো হয় বা যেসব কারণে ডিম জমে না সেসব কারণের সমাধানগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন তো কবুতর সাধারণত ডিম দেয় সাধারণত কিছু পরিমাণ ভুল বান্তির কারণে কিন্তু আমরা সেই ডিমগুলোকে উর্বর করতে পারি না তো মানে সামান্য কিছুর ভুল বান্তির কারণে কিন্তু এই ডিমগুলো অনর্বর হয়ে যায় এবং নষ্ট হয়ে যায় তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে কবুতরের ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায় এবং কোন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আপনারা সেই ডিমগুলোকে উর্বর করতে পারেন তো আশা করি আপনারা আপনার সমস্যা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং কবুতরের ডিমগুলো উর্বরে আনার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ একটা ভালো এবং সুষম ডিম উর্বর ডিমে আনতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও পরবর্তীতে এরকম আরো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আছে আপনাদের মাঝে সে পর্যন্ত ভালো থাকুক আপনাদের সকল কবুতর ধন্যবাদ